tous les cas, quel est notre devoir, nous Est-ce qu'on maîtrise des résultats, nous, humains On ne maîtrise pas les résultats. On ne maîtrise que les causes. Et quelles sont les causes Donc, les causes matérielles, on doit les faire. D'accord Je suis malade. Les causes matérielles, c'est quoi J'allais, je vais voir un médecin, je vais prendre mes médicaments, je vais me soigner, je vais éviter euh, de d'être de, de, dans des endroits ou des lieux ou dans des conditions qui aggravent ma situation. Ça, c'est du matériel, je dois le faire, ça c'est mon devoir. Hein. Je ne dois pas tester la volonté de Dieu. Je fais ce que Allah m'a demandé, du matériel. Et après, le spirituel ou la confiance en Dieu, ça nécessite de notre part l'invocation. Mais j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, je lui demande de me guérir, je lui demande de m'aider, je lui demande de choisir pour moi ce qui est le mieux pour moi, et mon rôle s'arrête là. Si Allah, et si je le fais sincèrement aujourd'hui, je le fais demain, je le fais après demain, et qu'Allah ne me donne pas la guérison, qu'Allah ne me donne pas la guérison, et que je continue à le faire, et que je perfectionne mes invocations de jour en jour, que je suis dans ma sincérité, que je suis vraiment dans cette... La, la, je lui montre ça ma faiblesse je lui montre mon besoin mais c'est qu'un bien là je suis en train de progresser c'est certain notre devoir si Allah te donne la, la possibilité et la chance je dis la chance de l'invoquer c'est qu'Allah t'aime déjà déjà c'est quelque chose qui c'est un postulat de, de départ quand Allah te donne la chance de l'invoquer et que tu continues à le faire et que tu ne désespères pas, et tu ne dis pas, ah ben, j'ai demandé, et Allah ne m'entend pas, ou, euh, ou j'arrête d'invoquer Allah parce que ça me va, d'accord Ou euh, ce que je demande, ben, c'est même pas réalisable, j'arrête. J'arrête de le dire, de le faire. Hein? C'est-à-dire que tu as désespéré, et c'est ça qu'Allah n'a pas. Je sais pas si... Euh, c'est pas simple, je comprends, hein? mais moi, j'insiste sur une chose, c'est que le dua, c'est en soi une manière de se rapprocher de Dieu. Si Allah nous guide vers cette cause, si Allah nous donne la chance de l'invoquer, Allah nous demande de ne pas s'occuper du reste. Invoque Allah, demande-lui. Si Allah te donne ce que tu as invoqué, c'est alhamdulillah, d'accord Ce qu'Allah a exaucé parce que tu étais sincère, parce que... Mais si Allah retarde, Peut-être il retarde parce qu'il veut t'entendre encore plus. Il veut te rapprocher encore plus de lui. D'accord Ou Allah t'a évité par ta, ton invocation un malheur qui allait te toucher. Cette invocation d'aujourd'hui. Imagine qu'aujourd'hui, tu as invoqué Allah et Allah t'a évité un malheur qui allait te toucher. Et demain, tu refais la même invocation. Il se peut qu'Allah t'évite un autre malheur. Mais le lendemain, encore tu... Allah, subhanahu wa ta'ala, finira par te donner ce qui est le bien pour toi. Et si tu, toi tu crois que ça c'est un bien pour toi, et Allah ne veut pas te le donner, toute invocation que tu fais, ben, ça serait pour toi un rapprochement d'Allah. Si tu insistes sur quelque chose qu'Allah ne veut pas pour toi, imaginons la situation, toi tu veux quelque chose, et tu insistes, « Ya Allah donne-moi ça, Ya Allah donne-moi ça, Ya Allah donne-moi ça, tu l'as fait aujourd'hui, tu l'as fait demain, tu l'as fait après demain, mais Allah ne veut pas te le donner parce que c'est un mal pour toi. Ben, le fait de le dire, ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au jour où Allah te fera comprendre que ce que tu demandes n'est pas un bien pour toi, d'une manière ou d'une autre. D'accord Et que c'est lui qui maîtrise les résultats. Et que c'est pas nous. Moi je demande à Allah quelque chose. Je crois que c'est mon bien, il est dans cette chose-là. Mais Allah te dit non, c'est pas ton bien, donc je retarde. Je retarde pour toi cette... Et dans tous les cas, il faut comprendre une chose, c'est que notre vie ici, dans ce moment, c'est une vie éphémère. Et si Allah ne nous donne pas dans cette vie, ça c'est une quatrième manière de répondre à nos invocations. Allah réserve la, sa réponse le jour du jugement dernier. Vous savez, il y a des gens qui arriveront devant Dieu le jour du jugement dernier, ils trouveront des montagnes de hasanat. Ils se disent, mais de quoi J'ai rien fait, moi j'ai pas donné de sadaqa, j'ai pas prié, j'ai pas jeûné, mais j'ai quand même des montagnes de hasanat. Vous savez, les anges leur disent, toutes les invocations qu'Allah ne nous, nous vous a pas données dans ce bas monde, voilà, les voici, Allah est juste. Il ne vous a rien donné, ils sont là, transformés en hasanat. Et vous, allez, vous savez ce que vous allez dire ce jour-là Vous allez dire quoi Heureusement. Heureusement, bien sûr, mais... Je, il leur a dit 
J'aurais aimé qu'Allah n'a exaucé aucune de mes invocations dans ce bas monde. Aucune, parce que avec tout le bien que vous allez trouver, ben, tout ce que Allah m'a donné dans ce bas monde, ben, c'est un manque. Si Allah n'a pas répondu à mes invocations, ben, j'aurais eu des hasanats. Et c'est la chose la plus utile pour vous, c'est des hasanats qu'Allah vous donne. Moi, je vous dis, votre devoir s'arrête à l'invocation. Le reste, non, ça, ne vous, ça ne nous concerne pas. Nous, on est, il faut juste se mettre en tête que nous sommes faibles et qu'Allah est riche, que nous sommes pauvres, et que nous sommes faibles et qu'Allah est fort, que nous sommes euh, pauvres et qu'Allah est riche, et qu'il lui est avoué à Allah toute notre faiblesse, toute notre dépendance totale de lui, d'accord Et si on est dans ça, et qu'on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, ben c'est bon. bon. Allah nous a guidés vers le meilleur choix, le meilleur chemin, c'est celui-là. Invoquer Allah le matin, ça c'est les meilleurs, parce que il faut, euh, ça je ne l'ai pas dit, mais euh, je, je le dirai peut-être euh, demain ou après-demain. Euh, Allah nous donne des occasions. Ramadan il arrive. Ramadan c'est une occasion magnifique pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas lui demander que pendant Ramadan. Il hein. faut être toujours dans nous. Mais c'est une occasion magnifique. Le matin avant le Fajr c'est une occasion magnifique. Qui se lève quand il a un chagrin, quand il a quelque chose à demander à Allah sincèrement hein. Ah, il ne faut pas le faire à midi quand on est occupé. Je, bien sûr que tu vas, tu vas dire... Tout dépend, bien sûr, de la situation de la personne. Mais quand tu te lèves le tôt le matin et que tu sais que, voilà, là, Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le dernier ciel, et il nous appelle, lui, il dit, « Oh, mes serviteurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut de l'aide Je l'aiderai. Est-ce que quelqu'un qui a fait un péché, je lui pardonnerai Demandez-moi, notamment avant le fajr. Hein? » Donc c'est une occasion. Quand il pleut aussi, c'est une occasion. Donc il y, y a des occasions, à, et surtout, surtout, quand vous êtes en sojoute. Il faut que le moment où vous êtes en sojoute soit le moment le plus agréable de votre prière. Si, quand on est en sojoute, on se sent bien, ben c'est que, alhamdoulilah, Allah nous a aidé. Allah nous a donné la joie dans l'adoration. Il faut se sentir bien quand on est en sojoute. Il faut se sentir bien. C'est ça le repos le plus total de l'âme, c'est que quand tu es en sujoud, tu sais que Allah t'entend directement, que tu es devant lui, que tu es en train de lui parler de là, c'est le meilleur moment. Si on, si on s'habitue à adorer Dieu de cette manière et de se sentir bien pendant notre sujoud, parce que c'est le moment où je me confie à Dieu, c'est le moment où je lui parle sincèrement, sans intermédiaire, il m'entend, je sais qu'il m'entend. Ce moment-là, c'est un moment agréable à ne jamais rater. 